കയറാം കയറിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് തുടയിലാം തീരും നാടും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം നമുക്കെതിരാകും മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് എന്നെ നിൽക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടാം രാഘവന്റെ ചതി നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പോയ ബുദ്ധി ആന വലിച്ചാലും വരില്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒന്നിച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ഇങ്ങനെയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അല്ലേ എങ്ങനെയായാലും എന്താ പ്രകാശ അടിക്കൊള്ളാനാണെങ്കിലും കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ലട ഒന്നിനുമല്ലാതെ എന്തിനോ തോന്നിയോരിഷ്ടം ഏനി എപ്പോഴോ തോന്നിയോ എപ്പോഴോ എന്തിനോ തോന്നി ഇഷ്ടല്ലേ അത് പോട്ടാ ഈ സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാ പറയുന്ന നീയാണോടാ പുരുഷു പറയുന്നത് അവളുടെ മുന്നിൽ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കാശില്ലാത്ത കൊണ്ട് പഴശ്ശി രാജയുടെ ടിക്കറ്റ് ബ്ലാക്കിന് വിറ്റ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് മേടിച്ചതും അവളെ ഒന്ന് കാണാൻ വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിലെ മതിലിയാടിയപ്പം പട്ടി കടിച്ചതൊക്കെ നീ മറന്നോ പുരുഷു പോട്ടടാ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടലാ അനേകായിരം ആണുങ്ങൾ മുങ്ങി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടൽ ഇല്ല എന്നെ മുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല വേദനയിൽ നിന്നാണ് ഒരു കലാകാരൻ ജനിക്കുന്നത് എന്നിലെ കലാകാരൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ കലാകാരനോട് പോയിട്ട് നാളെ വരാൻ പറ പറ്റില്ല ആ കലാകാരൻ ഇപ്പൊ പാടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാള് വെക്കും വാള് വെക്കണ്ട പാടിക്കോ താളം വേണം താളം സന്യാസിനി പുണ്യാശ്രമത്തിൽ ഞാൻ സന്ധ്യാ പുഷ്പവുമായി അതെ മണ്ണും ചാരി നിന്നോ പെണ്ണും കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാൻ വന്ന പി കെ ബജീഷ് നോക്കി നിക്കില്ല സാർ ഞാനാ സാർ നിന്ന് ചെലക്കാതെ വണ്ടി കേറാ സാർ കാകി കുപ്പായത്തിലെ കവി ഹൃദയോ കലാകാരനും മഹാത്രിയൊക്കെ പോയോ സാർ സ്നേഹിച്ച പിന്നെ വഞ്ചിച്ചാലുള്ള വേദന എന്താറിയോ സാർ വേദന എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാടാ ആ വേദന ഇല്ല സാർ നിന്ന് ചിലക്കാതെ വണ്ടി കേറാ സാറേ ഞങ്ങൾ മലർവാടിലെ പിള്ളേരാ സാർ ഒരുപാട് ഖേദിക്കും വണ്ടി കേറടാ അവന്റെ ഒരു മലർവാടി ഒരു കാര്യം ചെയ് ഗംഗന്റെ നദി അധികം ദൂരത്തെത്തി കാണില്ല പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അയാളിപ്പോ സഞ്ചി എന്നൊരു പൊതിയെടുത്ത് നിലത്ത് വെച്ചു ആലോചിച്ചൊന്നും കാര്യമില്ല പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യാനും നടപടി എടുക്കാനും മാത്രം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായെ രണ്ട് ചെമ്പ് തകിടും ഒരു കോഴി തലയും എന്റെ മുറ്റത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ 
കുമരട്ട ഇതത്ര നിസ്സാരമായി കാണരുത് രാഘവൻ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല ശത്രു സംഹാര പൂജയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുമരട്ടനെ കൊല്ലാൻ പാർട്ടിക്ക് ഈ ശത്രു സംഹാര പൂജകളൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ സുശീല എടോ ഈ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ മലർവാടിയിലെ പിള്ളേരും എത്തിയാ മതി രാഘവൻ നിലം തൊടൂല അവന്റെ കോഴിത്തില് വേവിച്ച് സൂപ്പാക്കുമാര് നിങ്ങൾ ആരും അവന്മാരുടെ അക്ഷരം വേണ്ടി പോരുത് ആരുടെ തലയിലാ കേരളം നോക്കി കിടക്കുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരാ ഈ ഭ്രാന്തന്മാരെ കുറിച്ചല്ലേ ഭാവിയിൽ വലിയ കലാകാരന്മാരാവുന്നു കുമാരേട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്നത് അക്കാര്യത്തേക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അത് ശരിയാ ആ വിചാരത്തിലാണല്ലോ അവന്മാർക്ക് തവലയും ഇത്താറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോടുത്ത് കട ഈ കോളത്തിലാക്കിയത് ആ ക്ലബിലിരിക്കുന്ന മുറി നമ്മുടെ ചിട്ടിക്കമ്പിലിക്കാരൻ വാസു പണ്ട് എത്ര വേണം ചോദിച്ചതാ അന്നത് കൊടുത്തില്ല കുട്ടികളെ കലാവാസനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലബ് തുടങ്ങി പിള്ളേര് വലുതായപ്പോ അത് ആർട്സ് ക്ലബ് ആക്കി മാറ്റി വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇവന്മാർ കോളേജ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും അടുത്ത ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പൊ പാട്ടും പരിപാടി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ മുഴുവൻ പാർട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അടിപിടി വളമായിട്ട് നടക്കുക നീ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാവുക കുറച്ച് വിപ്ലവമൊക്കെ കാണും അത് വേണം വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ശങ്കര ഇപ്പൊ വെറും അക്രമം മാത്രം നമ്മളെ പോലെ കുറച്ച് വയസ്സന്മാരുടെ മനസ്സിനകത്തേ ഉള്ളൂ വിപ്ലവം ലേഡി ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരിപ്പെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പിള്ളേര് കൊള്ളാം തനക്ക് വിഷമം കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഡോക്ടർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒടിയാതെയും ചതയാതെയും ഏതെങ്കിലും ഭാഗം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഒരേ ഒരു ബന്ധുവായ എനിക്ക് മനുഷ്യരിക്ക വില സ്ഥലത്തിനും കെട്ടിടത്തിനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില എന്നറിയോ എന്താ വില മുതലാളി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ വില പക്ഷെ കൂടോത്രത്തിന്റെ കാര്യം പാട്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയതിനേക്കാളും വലുത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ വരാനിരിക്കുന്നതോ അതേതാടാ അല്ല മലർവാടിയിലെ പിള്ളേരെ ഒന്നം പാറയിലെ നമ്മുടെ സഖാവിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണ്ടേ ഉടനെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്ക് സെക്രട്ടറിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാ സംഗതിയുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലായത് ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും ഹർത്താല് പ്രഖ്യാപിച്ചു അല്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെ വേണമല്ലോ ഒരു മിനിറ്റേ കൂട്ടാണല്ലേ ഇത് അടിക്കൂ ഉറപ്പല്ലേ അടിക്കൂലെന്നല്ലേ ആ പറ നമ്മുടെ പാർട്ടി ഒരു ഹർത്താല് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആരാണ് ദാസ കട തുറക്കുക മനുശ്ശേരിയിൽ നാളെ ഒരു ഈച്ച പോലും പറക്കില്ല നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ അണികൾ അങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കല്ലേ എന്താടോ ഇത് പത്ത് മണിക്ക് ലാലോചന യോഗം വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ പത്തരയായില്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ സുധാകരട്ടാ ആ ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് തീരാതെ ഒരുത്തൻ വായശാലയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂല തൽക്കാലം നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി ആലോചന അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ താനൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കടോ വന്ന് വന്ന് ആർക്കും പാർട്ടിയെ പേടിയില്ലാണ്ടായോ പാർട്ടിയെ പേടിക്കുന്ന എന്തിനാ സുധാകരട്ടാ പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കല്ലേ വേണ്ട നന്നോടാ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ടി പറയുന്ന സമയത്ത് ആലോചനാ യോഗത്തിന് വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ് ഇത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സുധാകരട്ട അപ്പൊ കെ പി സതീശൻ പറയാ അച്ചടക്ക ലംഘിച്ച കൂടി വന്ന തരം താഴ്ത്തുകല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി പഴയതുപോലെ അല്ല വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നമ്മളിപ്പോ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മലർവാടിയിലെ പിള്ളേരോടെ പോയി കിടക്കുക അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നും മാവുമാരില്ല പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ വിളിച്ചു പിന്നെ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ വത്സന്റെ കടയുടെ പിറകിലുള്ള അണ്ണാച്ചിമാരെ കൽപ്പിക്കാം അവരാകുമ്പോ വല്ല പൊറാട്ടയും ബീഫും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താ മതി അരിയും പച്ചക്കറിയും കോഴിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ഇനി അണികളെയും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത് കഷ്ടം
കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊഴിയുന്ന തോന്നുന്നു അണികളൊന്നും സ്ട്രോങ് അല്ല അറിയാലോ ആ രാഘവൻ കട തുറക്കാൻ പോകാത്രേ മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാർ അയാളെ തല്ലിയല്ലോ അതിന്റെ പ്രതിഷേധത്തില ആ കേസ് ഗുണ്ടകളുണ്ട് സപ്പോർട്ടിന് പിന്നെ ആ സരസ്വതി വിലാസം സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് മാഷ് അയാൾ വലിയ വാശിയില്ല സ്കൂള് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നാ പറയുന്നത് ഒരുത്തനും ഒരു പുല്ലും ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ പിള്ളേരെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടി റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്തട്ടെ നിങ്ങൾ എത്തിയല്ലോ രണ്ട് കാര്യം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം രാഘവന്റെ കട സരസ്വതി വിലാസം സ്കൂൾ ചെല്ലി പ്രകാശ എന്താ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നടന്നു നീ എടുത്തി അടിയൊന്നും ചെയ്യരുത് മിനഞ്ഞാന്ന് രാത്രി കുമാരേട്ടനെ ആ രാഘവൻ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു നമുക്ക് പത്ത് ഓവർ വെച്ച് കളിക്കാം നീ ആ ഷമീറിനെ സാധിക്കുന്ന ഇവിടെ വിളിക്കും ആ ശേഖര ഒന്ന് ഞാൻ ഒഴിച്ചു നീ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനല്ല ഒന്നങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം അതെ പേരൂരി നഞ്ചു ഗുണ്ടകളെ കൊണ്ട് വരാന്ന് നീ വാക്ക് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ ഞാൻ കടയുടെ ചാവിയായിട്ട് വന്നത് തൈക്കോട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ദാ നീ ഈ നത്തിനെയും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ദൂരെ എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ എന്നെ നഞ്ചൊന്ന് പാളി പിന്നെ മലർവാടിയിലെ പിള്ളേര് നാട്ടിലില്ലാന്ന് കേട്ടതിന്റെ ഒറ്റ ധൈര്യത്തിലാ ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ ധൈര്യം നീ കൈവിടണ്ട പ്രേമ ഓ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാണ്ടിരിക്കേ ആ നിൽക്കുന്നവനെ ഏഴാം ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് അണ്ടല്ലൂർ കാവിലെ ഉത്സവത്തിന് അൻപത് പേരെയാ അവനിടിച്ച് താഴെ ഇട്ടത് പിന്നെ എന്റെ കാര്യം അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കട ഉറക്ക നിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു പൊടി പോലും വീഴില്ല ശേഖരനാ പറയുന്നത് ഏഴാം ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണോ കുമാരനില്ലാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ആലോചിക്കുന്ന പോലും ഞങ്ങളെ സഹിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ കച്ചന്റെ സാധനത്താണ് ആ മനുഷ്യൻ ശേഖര അടിക്കണവനെ ശേഖരന്റെ നാട്ടി മേടിച്ച് നീ അടങ്ങുമല്ലടാ എവിടെ നിനക്ക് പ്രാന്താളങ്ങളാ പന്നി ഓടിക്കോ പ്രേമ പതിയെ പോടാ എനിക്ക് ദേശത്തെ വഴിയറിയില്ല പോയാ 
Beine. Beine, geht Beine. മുതലി ആവേശം ഒന്നിനൊരു പരിഹാരം കാര്യം നമ്മളെ നാറികളാണെങ്കിലും ഇത്തവണ ന്യായം നമ്മുടെ പക്ഷത്താ സാക്ഷി പറയാൻ ഒരുത്തിനെങ്കിലും കിട്ടിയാ മതി നമുക്ക് അവന്മാരെ പൊക്കാം ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ നിന്റെ എടുത്തേട്ടം കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ചുമ്മാരി വീണേ രാഘവന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ എത്തിച്ച് അയാക്കിയത് വേണം പിന്നെ അല്ലാതെ സുശീലിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ പൊതുവെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കൂടാന്ന് കണ്ടിട്ട് എടുത്തേട്ടം കൊണ്ട് വല്ല ആപത്ത് സംഭവിച്ച ഭക്ഷണം പിടിക്കാൻ പാർട്ടിയൊക്കെ കാണും ദുരന്തങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന നാടായത് അതിൽ പെടുന്നവർക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഒരു ഹർത്താലാവുമ്പോ ഒരു വാഹനമൊക്കെ കത്തിക്കുന്നത് നല്ലതാ പാർട്ടിയോട് ആളുകൾക്ക് പേടി കുറഞ്ഞു വരികയാണത്രേ ഇതോടെ അത് മാറിക്കോളും കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ആരകളോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ പല്ലടിച്ച് നിർപ്പിക്കും ആ സ്കൂള് പൂട്ടിക്കാനൊക്കെ ജീപ്പ് എടുത്ത് പോയതല്ലേ ഇത് വെച്ചോ വല്ലാത്ത അധ്വാനായി പോയി സ്കൂള് പൂട്ടിക്കല് സ്കൂട്ടർ കത്തിക്കല് എന്തൊരു ക്ഷീണം ഒന്ന് നടു നിവർക്കണം നമുക്ക് മാഹി വരെ ഒന്ന് പോയാലോ അല്ല രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാലോ മാഹിലാമ വിലോറല്ലേ എന്താ പ്രാവശ്യം നിന്റെ അഭിപ്രായം നല്ലതാ നമുക്ക് സന്തോഷം കൂടെ വിളിക്കാം സന്തോഷം ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ അവന്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ കാണും കേസും കൂടുതലായിട്ട് അയാൾ ആകെ വട്ടിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പ്രായപൂർത്തിയായ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ അവന് ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന സകലം നമ്മൾ മറക്കുതിരേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അങ്ങോട്ട് എന്നാ മിക്കവാറും അയാൾ നിന്റെ മുഖത്ത് അനിയിരിക്കും ആണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ സന്തോഷില്ലാതെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ കേസൊന്ന് വിധിയാവട്ടെ ആ കേരമടിയിലെ സ്ഥലം ഒന്ന് വിറ്റ് കിട്ടിയാ മതി പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരും തന്റെ കാശ് മുഴുവൻ ഞാൻ തരും ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഹലോ ഹലോ ഇത് രേവതയുടെ വീടാണോ അതെ രേവതിക്കൊന്ന് കൊടുക്കൂ ഇതാരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഇത് ഹലോ രേവതി ഇത് കുട്ടുവാ എന്റെ കുട്ടു ഞങ്ങൾ വെളിയിലുണ്ട് സന്തോഷിനോട് ഒന്നും കൊണ്ട് വരാൻ പറ എന്താ ഉദ്ദേശം വെല്ലടിയാണോ ഏയ് മദ്യം വിഷമല്ലേ ഞങ്ങളത് കൈകൊണ്ട് തൊടൂല ശരി ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം
മുണ്ടക്ക ശേഖരാ വഴി പാടാ നേരെ ആർട്സ് ക്ലബിലേക്ക് വിട്ടോ കുമാരട്ട നേരത്തെ ഇറങ്ങിയില്ല എന്നെ ആസുരക്ക പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെല്ല് എല്ലാം റെഡി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം ഏതായാലും പതിവ് തെറ്റിക്കണ്ടോ കുമാരേട്ടൻ ഇറങ്ങി നീ എന്നെ ആസർക്കട കുപ്പി കൊടുത്തിട്ടോ എന്നിട്ട് ആ മീനിങ് മേടിച്ചോ മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ മാറിയിട്ട് വയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൂടെ ഏ അങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പാടില്ല ചരിത്രം മുറിഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനമാണത് ഇതിനകത്ത് അഴുക്കിന് പോലും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും ഇത് കണ്ടില്ലേ എസ് 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 ഡി തോറ്റതിന്റെ വിഷമത്തിൽ കുട്ടു അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച ട്രിപ്പിൾ ഡ്രാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ സംഘഗാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്പ്പിച്ച പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടി പ്രവീണിന്റെ കലോത്സവത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതിന്റെ അന്ന് രാത്രി അടിച്ച ബ്രാൻഡിയുടെ കുപ്പി ഏ അതിലിച്ചിന് ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് പറ ഇത് ആ മമ്മൂട്ടി കണ്ണൂർ ഷൂട്ടിന് വന്നപ്പോ വലിച്ച സിഗരറ്റിന്റെ കുപ്പി തൊട്ടുപോയത് എന്താ കൂട്ടു നിറഞ്ഞോ കൂടുതൽ നോട്ട് ആയോണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഗോവ ട്രിപ്പിനുള്ള കാശൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ദാ ആദ്യം ഒന്ന് അറിയട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം ഗോവയ്ക്കൊരു യാത്ര അടിച്ചു പിമ്പിരിയാവണം പക്ഷെ ഉടനെ വേണം കല്യാണപ്രായക്കായി വരികയല്ലേ ആർക്ക് നിനക്കോ ആദ്യ ആ ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് വളർത്തട് ഇതാണല്ലേ കൊറേ മണ്ടന്മാരുണ്ട് മൂന്നും നാലും വർഷം കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് കോളേജ് തീരുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി ഓടും ഏതെങ്കിലും കമ്പനി കേറാൻ പിന്നെ ജോലി പ്രാരാധം ഉടമ്പ അവന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റുവോ ഇതുപോലെ ആഘോഷിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒത്തുകൂടാൻ വെളുക്കുന്ന പോലെ പോലീസിന്റെ ഇടി മെഴുകിയ അതിന്റെ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുത്തന്റെ സ്കൂട്ടർ കത്തിക്കുക എന്നിട്ടൊരു ഊച്ചാളി നേതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കുക ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞ് മാന്യായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവന്മാരെ കുറ്റം പറയുക ഇതാണ് ലൈഫ് അല്ലെ നിന്റെ ചിന്താരീതികൾ ഒന്നും ശരിയല്ല ആ അത് ശരി നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞോ വാ നിന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനൊന്നും സമയമില്ല ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തു പറ്റി ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിരംകുളത്ത് നാളെ നടക്കുന്ന ബാലജന ക്യാമ്പ് ലൈറ്റും സൗണ്ടും ഒക്കെ വേറെ ഏതോ പാർട്ടി ഏറ്റതാ എന്തോ കശവിശം നടന്നു അവസാനം സംഗതി നമുക്ക് കിട്ടി ചെയ്തു കൊടുത്താ കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ പകുതി അച്ഛൻ എന്നോട് എടുത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോവ ട്രിപ്പിന് ഒരു വഴിയായില്ലേ വേഗം കഴിക്കി നമുക്ക് നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ട് എന്റെ അമ്മേ എന്താണത് അങ് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ വരെ പന്ത്രണ്ടോല്ലോ മനസ്സ് പതറുമ്പോ ഗോവ ഗോവ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഫുൾ ടൈം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലൊന്നും ആലോചിക്ക എനിക്കിങ്ങനെ പണിയെടുക്കാനൊന്നും വയ്യ ഇതിറക്കി വെക്കുമോന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കി ഞങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തിലും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നതിനൊന്നും കൂലി തരാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളോട് കളിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഞങ്ങളോടും ചേട്ടന്മാരെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേ വളരെ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഓർഡർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഹൈക്കമാൻഡ് അടക്കം പറഞ്ഞല്ലേ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ കൂലി മേടിക്കരുന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് ഇങ്ങനെ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിരം കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു ഹൈക്കമാൻഡ് ഉണ്ട് അതെ ആ ഹൈക്കമാൻഡ് വിരൽ ഞൊടിച്ചാൽ ഇവിടെ കോഴി കൂവില്ല പട്ടി കോരക്കില്ല പശു ചാണകം പോലും ഇടില്ല 
എന്നാ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാടോ നിങ്ങളുടെ ഹൈക്കമാൻഡിനെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനൊന്നുമില്ല സജിയേട്ടാ അതിലൊരു പെൺകുട്ടി എടുത്ത് ഞാനൊരു ഇഷ്ടം പങ്കുവെച്ചു അത്രയും കൊച്ചു പിള്ളേരായത് കൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്കാൻ പറഞ്ഞു സജിയേട്ടൻ ഇനി നമ്മള് കയറി കൈ വെച്ചിട്ട് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ക്ഷീണം വേണ്ട സോ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറയാ ശിവം മാർക്ക് തരാൻ വരുന്നൊക്കെ തരട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടെങ്കിലോ ശശിയേട്ടനോട് അവന്റെ കളി പല്ല് മേടിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നു ശരി താവാ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് പേടിച്ചു ശേഷം ദേഷ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ പിള്ളേരടാ നമുക്കൊന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അധികം ഭാരമുള്ളടുത്ത് തടി കളക്കണ്ട ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പവും നടുമിന്നിപ്പോയി ഇതൊക്കെയല്ലേ പരിപാടികള് 
എന്റെ മോനെ കൊല്ലിക്കാൻ നോക്കാൻ കൂടെ കൊണ്ടാടിക്കാൻ ആയിരം വെട്ടം നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഒറ്റനത്തിന് ഞാൻ വരുന്നത് വിടില്ല മര്യാദക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയാവൻ പാട്ടും കൂതും തലയിൽ കുത്തി നിറച്ച് അവനെ വഷളാക്കിയ നിങ്ങളാ ബോധം വന്നിട്ടില്ല എഡ്ജറി കാരണം ബ്ലഡ് ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് ഓ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരുടെങ്കിലും ബ്ലഡ് വേണ്ടി വരും എന്റെ നെഗറ്റീവ് വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും പേഷ്യന്റ് ബോധം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലാരാ പ്രകാശൻ നിങ്ങളെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഏയ് ഒരാൾ മാത്രം നിന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അറിയാത്ത പണി ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ കുറ്റം മുഴുവൻ എന്റെ പേരിലാ കുറച്ചു മുമ്പ് വരാന്തേല് നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് അച്ഛന്റെ പെർഫോമൻസ് ഗംഭീരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയ പുള്ളിന്റെ മേടിക്കും ചോര മുഴുവൻ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടും നിന്റെ ചോരത്തെളുപ്പിന് ഒരു കുറവുമില്ലല്ലോ പ്രകാശ ഇവിടെ മിക്കവാറും ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കും പക്ഷെ ഓടുന്നത് ആ മലർവാടിയിലെ പിള്ളേരായിരിക്കും മലാളി മലാളി ദൈവ ഒന്നെന്ന് കരിമാട സർസ് പറഞ്ഞ പോലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യമായി ഉമ്മ കിട്ടിയോ സർസുണ്ടോ കിട്ടി റൂമും കിട്ടിയോ മണ്ണം കട്ട തുമ്പ് കിട്ടിയെന്ന് ഉമ്പോ എന്തിന്റെ തുമ്പ് അത് കാണും മലാളി കണ്ടോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിയുടെ സ്കൂട്ടർ എത്തിക്കുന്നത് ഒരുത്തിന് മൊബൈൽ വീഡിയോ എടുക്കാനും അവൻ അത് പാമ്പ് ശിവനോട് പറയാനും ശിവം വന്ന് എന്നോട് പറയാൻ എന്താ വഴി സംഗതി അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പയ്യനെ കൂത്തിലും പിടിച്ചോറി മൊബൈൽ ഇങ്ങ് എടുത്തു ഇപ്പം മലർവാടി ഹാസ്ക്ലബിന്റെ പൂട്ട് നമ്മുടെ കയ്യില മെടുക്കൻ മതി ഇത് മതി ഇത് വെച്ച് ഞാനൊരു കളി കളിക്കും സുധാകരേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹർത്താലാവുമ്പോ വാഹനൊക്കെ കത്തിക്കുന്നത് നല്ലതാന്ന് എടോ അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും ഒരു തെറ്റല്ല ആ തെറ്റ് സമർത്ഥമായി മൂടി വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റ് രാഘവും വരുന്നുണ്ട് എന്ത് തമ്മാടിത്തരവും കാണിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഒന്നും പാർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല പട്ടാപ്പകൽ ഒരാളുടെ സ്കൂട്ടർ കത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വലിയ തെറ്റാണത് പാർട്ടിക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഇറങ്ങിക്കോളൂ അന്യായം ചെയ്യുന്നവൻ പാർട്ടിയുടെ ഏത് ഉന്നത സ്ഥാനത്തായിരുന്നാലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുക്കുന്നതാണ് പാർട്ടി നയം അറിയാലോ ആ ഏതായാലും കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു സ്കൂട്ടർ കത്തിപ്പോയി വേദനയോടെ നമുക്കത് മറക്കാം ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ കാലില് വീണ് മാപ്പ് പറയാതെ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ പടിയ വിട്ടി പോകരുത് അത് വേണ്ട സുധാകരൻ രാഘവേട്ടനെ പോകുന്നു അല്ല അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒമാര് രാഘവേട്ടന്റെ കാല് പിടിക്കേണ്ടതും സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം കത്തിച്ച് ഉടമസ്ഥന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നതാണോടോ അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്കൂട്ടറാണോ ഇത്ര വിലപിടിപ്പുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മോലാളിയെ കത്തിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നോക്കി നിന്ന് പക്ഷെ സ്കൂട്ടർ കത്തി ഞാൻ ശ്രമിക്കില്ല ഒരു കോംപ്രമൈസിനാ ഞാൻ വന്നത് മറിച്ച് എന്റെ സ്കൂട്ടറിനെ അപമാനിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ കൂടെ കണ്ടോളാം കൂട്ടു നിന്ന് തന്നെ സുധാകരൻ അടക്കം ചിലപ്പോ മറുപടി പറയേണ്ടി രാഘവേട്ട ഈ വിവരമില്ലാത്ത പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ചാടിക്കേറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ വിവരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ മുപ്പതിനായിരം രൂപ രോക്കം തന്നാൽ കോടതി നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാം ഞാൻ കടയെ കാണും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം അറിയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കോടതി വാടാ പ്രകാശ 
നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാ അത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും കാശ് നമ്മളോടെ പോവും അന്ന് ലൈറ്റും സൗണ്ടും വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തതിൽ കിട്ടിയ കുറച്ച് കാശുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാക്കാം പൈസ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ എന്നാര് പറഞ്ഞു ഇടോ സ്വന്തം കഴിവ് തിരിച്ചറിയാത്തിടത്തോളം കാലം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് ഒന്നിച്ച് പരിശ്രമിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം തൊട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി തുടങ്ങും ഉത്സവത്തിന്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഗാനമേളക്കാർക്കൊക്കെ കൊയ്ത്ത പക്ഷെ നമ്മൾ പുതിയ ആൾക്കാരായ കാരണം പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ മടി കാണിക്കുക ഇനി എന്തൊരു വഴി തലശ്ശേരിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം പിടിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിക്കാരനുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഉള്ളിനെ നാളെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമോ ജല്ലിക്കുളം ഗോപാലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എടോ മെഗാ ഷോയും സ്റ്റാർ നൈറ്റും ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായത് സമയം എന്നെ കിടത്താത്ത നിങ്ങൾ പോ ചേട്ടാ അങ്ങനെ പറയരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ഞങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് താൻ എന്തോ ആയി പറയത് നിങ്ങളെ ആരെയും ഞാൻ അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇത് പരിപാടിയുടെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലുണ്ട് ഉപജില്ലാ കലോത്സവം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കേടോ യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ സംഘഗാന മത്സരത്തിന് പങ്കെടുത്തതാണോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത പരിപാടി മക്കളെ പോയേ എനിക്കിവിടെ നൂറ് കൂട്ട പണിയുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഹരിജിയുടെ പരിപാടിയാ കരിജിയോ കരിജി അല്ല ഹരിജി ഹരിഹരൻ ഇവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വേഗം സ്ഥലമിടാൻ നോക്ക് വേഗം വേഗം ആ പോട്ടെ പോടെ പോട്ടെ പോടെ അയാളൊരു സ്റ്റാർ നൈറ്റ് മെഗാ ഷോയിൽ തീപ്പെട്ടി കൂടുതൽ ഒരു ഓഫീസും തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അംബാനിയാന്നാ വിചാരം അംബാനി ആരാ എന്റെ അമ്മാവനാ നല്ല പേര് അംബാനി അതൊന്നും ശരിയാവൂല ഉത്തര മലബാറിന്റെ അഭിമാനമായ ജല്ലിക്കുളം ഗോപാലൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേക എഴുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പെണങ്ങും ആ ഗോപാലൻ എന്നെ മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് നാള് മുമ്പത്തെ പരിചയമാ എൺപത്തി രണ്ടില് എൽ ഏഷ്യന് വേണ്ടി രാവുണ്ണി മാഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത ബന്ധനങ്ങൾ എന്നൊരു നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എൽ ഏച്ചിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ കുമാരൻ ആ പഴയ തബല വായനയൊക്കെ ഇപ്പോഴുണ്ടോ ഗോപാല എവിടുന്ന് വാ ഇരിക്കെ താനങ്ങ് വയസ്സായല്ലോട് തന്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും മറക്കാൻ നോക്കൂ പാപ്പച്ച മുതലാളിയുടെ മകള് മേരിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഒളിച്ചോളിപ്പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഞെട്ടിപ്പിച്ചയാളല്ലേ താൻ 
മേരി കുട്ടിക്ക് സുഖാണോടോ മേരി കുട്ടി അവളിപ്പോഴില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം വർഷം ഒരു ആക്സിഡന്റില് ഓ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഞാൻ വന്നത് എന്താ കുമാര പറയടൂ ഇന്ന് തന്നെ കാണാൻ വന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളില്ലേ അവരെ താനൊന്ന് സഹായിക്കണം ഒരുപാട് കഴിവുള്ള കുട്ടികളാ താൻ എന്റെ കൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ പാടുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ മതി കുമാറിന്റെ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ വരാം ഓ പക്ഷേ ഈ പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ ഇത്ര പ്രത്യേക താല്പര്യം മേരിക്കുട്ടി പ്രസവിച്ചതല്ലെങ്കിലും അവരെനിക്ക് എന്റെ അഞ്ചു മക്കളാ സന്തോഷത്തെ പെങ്ങളാണല്ലേ നിന്റെ ചേട്ടൻ ആളും മിടുക്കനാ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും സ്റ്റേജിന്റെ പുറകിലേക്ക് ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ മുന്നിൽ ഇരുത്തിട്ട് വരാം ശരി ആ പ്രകാശ ഞാനൊന്ന് ആർട്സ് ക്ലബിൽ വന്ന് കണ്ട റിഹേഴ്സലിനേക്കാളും ഗംഭീരമാക്കണം സ്റ്റേജില് ആളുകൾ ഞെട്ടണം കേട്ടോ അങ്ങനെ പേടി ചോടാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടൂല പരിപാടി ചെയ്യാന്ന് ഗോപാലായിട്ട് നമ്മളെ വാക്ക് കൊടുത്താ ഇയാൾ സ്വന്തം തടിയൊക്കെ വലതല്ലോ ഒന്നും വാക്ക് പാലിക്കാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വാക്കും മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാക്കും ഈ ആഴ്ചത്തെ മനോരമയിലുണ്ടായിരുന്നു മൂലത്തിന് മാനഹാനിയും ശരീരക്ഷതവും സംഭവിക്കും ശരി പ്രകാശ നീ പറയുന്ന പോലെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ നമ്മളോട് നിന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേ പ്രോഗ്രാം എന്തായാലും അമ്മാരി കൊള്ളാക്കും പിന്നെ ഗോപാലട്ട നമുക്ക് പൈസ തരുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ പറ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് പ്രവീണേ ഒന്ന് കിട്ടുവാ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ പേടിച്ചോടാ എനിക്കും താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൊള്ളാകുന്നതും പൈസ കിട്ടാത്തൊക്കെ പോട്ടെ സംഗതി കൂടുതൽ വഷളായ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടികളല്ലേ രേവതി അയ്യോ അവള് മുന്നിലിരിക്കല്ലേ അതെ പ്രശ്നം പറ്റിയ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 പ്രശ്നങ്ങളെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അതാണ് അതാവണം നിങ്ങളെന്താ അങ്ങോട്ടും കൂട്ടുന്നൊക്കെ പ്രേമിക്കുക പരിപാടി തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായി ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ കയറുവോ ആ ഈ പിള്ളേർക്കെല്ലാം കളിയാ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം വാ വേണ്ട കല്ല് തീർന്നു പോവും ആദ്യം കൂവ കൂവി കൂവി പന്നികളുടെ ആത്മവീര്യം നശിപ്പിക്കുക പിന്നെ കല്ലേറ് നമ്മളെപ്പോഴും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം എന്നു ചെലന്ത ഭാരിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ച് എന്നെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി കൂവ് 
സന്തോഷേ ഇത്ര ആൾക്കാർ സൈലന്റ് ആക്കാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിനെ സാധിക്കും നിന്റെ പാട്ട് കേറി പൊളിക്കണ ടലെടുത്തോ ഞാൻ പറയുമ്പോ കല്ലേറ് തുടങ്ങിയ മതി ഒന്നും കഴിച്ചില്ലടാ പൊറട്ട മുട്ട മാറ്റി ആഞ്ഞു പോയിക്കോ അതെ ലാലേട്ടന് നിങ്ങളെക്കാൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ എനിക്ക് പക്ഷെ ഇവരുടെ പാട്ട് മോശമായ ഞാൻ കൂന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം മതി മതി പോയിരടാ പോയി ധൈര്യമായിട്ട് പോയി നീർത്ത ചക്രക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ കിട്ടിയ അതേ ഇടി സംശയമല്ല ഈ ദൗമാര് തന്നെ എന്റെ വീട് ഏത് ജില്ലയല്ല എന്തോ ഭഗവാനേ അങ്ങനെ എന്തായാലും രാഘവന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും ആയില്ലോ കുമാരേട്ടാ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ എവിടെ നിങ്ങളെ കള്ളക്കാമുകൻ പുരുഷൻ അവനിപ്പോ ഭയങ്കര ബിസിയല്ലേ ഏതായാലും തമാശ കളിന്നല്ല കുമാരട്ടാ പുരുഷനിപ്പോ ജോലി അന്വേഷണൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം പ്രേമം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ജീവിതം പാഴാക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് തൃപ്പുള്ളൂ കലാകാരന്മാരോട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്നു ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണ പക്ഷെ അവരതെല്ലാരോടും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ കലാകാരന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതാരാ നോക്കി ഇവന് ഈ നൂറ്റാണ്ടി ചാവൂല ആഹാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പുരുഷു വിശേഷങ്ങൾ എവിടായിരുന്നു തലശ്ശേരി വരെ പോയി ഗീതുന്റെ കൂടെ ഓ മുത്തെ എന്നിട്ട് കൂൾമാരൊക്കെ ചെലവേതു എന്ത് പിടിച്ചെടുത്തു ലൈഫ് ജ്യൂസ് എന്ത് മനുഷ്യനാടാ നീ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പിന്നെ ആനവട്ടം മേടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ ഇത് ഏ മഴ തോരുന്നവരെ എവിടെ കയറി നിന്നൂടെ നിനക്ക് ഏ എന്താടാ എന്താ നിന്റെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നെ മോനെ നീ കാര്യം പറ അച്ഛന്റെ കേസിന്റെ വിധിയായിരുന്നു കേസ് തോറ്റു വീട്ടിലാകപ്പാടെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാ പലരുടെ അടുത്തു നിന്നും കടം വാങ്ങിച്ച കാശ് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് അതിനു പുറമെ ബാങ്ക് ലോണും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീടും പറമ്പും ജത്ത് ചെയ്യത്രേ നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഞാൻ കഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം പ്രകാശ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം നമ്മളെ ഈ ചുറ്റുപെട്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലടാ അറിയൂ എന്റെ അമ്മയും അനീതിയും തെരുവിലിറങ്ങുന്നത് കാണാൻ വയ്യടാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എനിക്ക് സന്തോഷേ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാ അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ട് കാഴ്ച കണ്ടിരിക്കില്ല ഞങ്ങളാരും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും നീ ധൈര്യമായിരിക്കേ പ്രകാശ സന്തോഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി എന്താ ചായക്കട ഇരിക്കുമ്പോൾ ടി വിയിൽ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പരസ്യം കണ്ടു പാട്ടുകാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരസ്യം സംഘം നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാ
നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാലോ അവൻ പോയാൽ അവൻ ഉറപ്പായിട്ട് സെലക്ട് ആവും ആളുകൾ അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടായ ഇപ്പോഴത്തെ അവസാനം മാറുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഒന്ന് കെയർ കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഗാനമേളയുടെ ബഹള തൽക്കാലത്തേക്ക് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇതിലും നല്ല വഴി വേറെ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവനും കൂട്ടി നേരെ ചായക്കടയിലേക്ക് വയ്ക്കും ഇവിടെ അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ശരി ശരി നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ അതും ഈ അവസ്ഥയില് എന്താ കുഴപ്പം ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴാ മനുഷ്യൻ കഴിവ് തെളിയിക്കേണ്ടത് കുമാരട്ടാ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേയും ഇല്ല നിനക്കതിന് പറ്റും പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ കലോത്സവത്തിന് നീ പാടാൻ കയറിയാൽ സ്റ്റേജിന് മുമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഒറ്റ കസേര വല്ലതും ഉണ്ടാവില്ല മലയൂരിലെ നിങ്ങളെ പരിപാടിക്ക് എന്തായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ഇളകി പറഞ്ഞില്ലേ നീ പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കീഴടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹ അത് നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിതം മാറ്റേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സ്വന്തം കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി നീ ഇതിനെ കാണണം പക്ഷെ നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കല്ലേ ഓഡിഷൻ ഈ സമയത്താണ് ട്രെയിനും ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാം ബൈപ്പാസ് വഴി കയറി പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ ജീപ്പിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും പുതുക്കിയിട്ടില്ല വില പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവോ ഏ ഈ സമയത്ത് അതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല സന്തോഷേ നിന്റെ ഡ്രസ് എടുക്കണ്ടേ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആർക്കും മനസ്സിലാകുകയില്ല പുരുഷു നീ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്റെ ഡ്രസ് മുഴുവൻ എടുത്തോണ്ടോ ഡീസല് പ്രവീണ് നിന്റെ എത്ര ഇരുന്നൂറ് അതെന്താ കുട്ടു പക്ഷെ ഇത് മതിയാവില്ലല്ലോ പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമോ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശ് ലൈം ജ്യൂസ് മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ പി കെ ബജീഷ് അതാരാ അത് ഇവന്റെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലെ പേരാ പക്ഷേ എസ് എസ് എൽ സി തോറ്റല്ലേ തോറ്റാലും ബുക്ക് കിട്ടും കുട്ടു പൊട്ടിക്കട പ്രകാശ ഇത് വേണോ ഇവൻ പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ വെച്ച കാശൊന്നുമല്ല ഗോവയിൽ പോയി വെള്ളടിച്ച് കളയാൻ വെച്ചിരുന്ന കാശ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവട്ടെ നീ പൊട്ടിക്കട ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി തിരുവനന്തപുരം വരെ ചെല്ലേണ്ടതാ പിന്നെ വീട്ടിൽ അമ്മയെ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞേക്ക് നിന്നെ കാണാതാവുമ്പോ അവര് വിഷമിക്കും കുഴപ്പമില്ല കുമാരട ഞാൻ രേവതി വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ കാര്യം അവള് നോക്കിക്കോളും ആ പിന്നെ കൈനൂർ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോ അവിടെ ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ട് അത് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ നല്ല ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും വേറെ തണുത്ത ഒന്നും പിടിച്ച് കഴിക്കണ്ട അല്ല അതിനും മാത്രമുള്ള പൈസ ഇല്ല ഇതൊന്നും വേണ്ട കുമാരട വേണം ഭാവിയിൽ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യൂടാ ആണോ എന്താ സംശയം പ്രശസ്തരായ ആളുകളെ പറ്റി അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ചില കഥകളുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവൻ മദ്രാശിക്ക് പോയത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മാല പടയിപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ ബോംബെക്ക് അയച്ചത് അതുപോലെ കുമാരേട്ടനും പറയാലോ
അരുണും സന്തോഷമായുള്ള ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആഫ്റ്റർ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഞങ്ങള് പർശിനിക്കടവില് പോവാനിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ പോണോക്ക് മാഹിനടിക്ക വേറെ ഒരു വിചാരമില്ല ഈ വിചാരത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം ടൂ തൗസൻഡ് ടെൻ അതിന്റെ അന്തിമ ഫലപ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സമ്മാനം നൽകുവാനായി ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു Kalyan Jewelers Singer of Kerala 2010 The winner is Sri Sandosh Damodaran പരിപാടി കളിക്ക കേട്ടോ നീ വരണ വഴിയാ എന്തായിരുന്നു മോനെ നിന്റെ പാട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാരും ഓട്ടി കേട്ടു കേട്ടോ മ്യൂസിക്കാരന്റെ അക്കസലും പാട്ട് പാടാൻ വിളിച്ചു നോട്ട് അത് ശരിയാണോ അതെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ഇവരൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് കാണുമല്ലേ ഒരഞ്ചുമിനിറ്റ് നസർക്ക ഒന്ന് നോക്കിക്കോടെ ഓ ശരി ശരി ബഹളം വയ്ക്കാതെ ബഹളം വയ്ക്കാതെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് നാളെ പോവും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗും പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ എറണാകുളത്തും അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് താമസം മാറണമെന്നാ അച്ഛൻ പറയുന്നത് 
നന്നായിടാ അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അതെ അല്ലേലും നീ ഇനി ഇവിടെയൊന്നും നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നീ കുമാരേട്ടനെ കണ്ടോ ഇല്ല കട അടച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് കുമാരേട്ടൻ നല്ല സുഖമില്ല നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളം മുഴുവൻ ആരാധകരായില്ലേ നിനക്ക് നിന്റെ സിനിമാ പാട്ട് എപ്പോഴാ കേൾക്കാൻ പറ്റുക ഉടനെ ഉണ്ടാവും ആ കടയില് ടി വി നന്നാക്കാൻ കൊടുക്കണം അതിന്റെ സൗണ്ടിന് എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒച്ചത്തിൽ വെക്കണം നിന്റെ പാട്ട് വരുമ്പോ ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടാവൂല്ലേ നിന്റെ ഈ തിരക്കിനിടയില് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം കുമാരേട്ടൻ പറ എന്ത് വേണമെന്ന് പറ നിങ്ങൾ അഞ്ചുപേരും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു വേദി കാണാൻ ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും കുമാരേട്ടന്റെ പിറന്നാളിന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിരിക്കും നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതും ഗൾഫില് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല നീ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കണ്ട പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നിനക്കിവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഇനി അങ്ങോട്ട് സംഗീതം പഠിക്കാൻ പ്രവീൺ മധുരാശിക്ക് പോവും പുരുഷ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് കയറും നീ നിന്റേതായ തിരക്കിലും ആവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് ഉമ്മറൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അറബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശിനി മേടിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളു മുഴുവൻ മനശ്ശേരിയിലെ ആ പഴയ വായനശാലയും ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ ആണെന്ന് ജോലിയും തിരക്കൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മറിനൊക്കെ പോലെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാൻ നമുക്കും വേണ്ടട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ നാടറിയണം അതെ നമ്മളിത് ചെയ്യണം എന്താ ഈ തീരുമാനം വരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കുമാരേട്ടന്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം മലർവാടി ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേള നമ്മൾ മാത്രം പോരട സന്തോഷം എപ്പോഴത്തെ നിലമേലൊക്കെ നോക്കണം ഓർക്കസ്ട്ര കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വരുത്താം അതാ നല്ലത് കൂടെ പടം നല്ല പാട്ടുകാർ വേണം നിമിക്സും ഡാൻസും വേണം ാണ് വരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് വരാറ് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറുപ്പം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലാണെങ്കിലും നെടുമ്പാശ്ശേരിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരമില്ലേ പരിപാടിക്ക് ഒരു സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റുമോ മിണ്ടായിരിക്കണ അവൻ അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തുണ്ടാവും അങ്ങനെ സ്പോൺസർമാരുടെ പൈസ ഒരു ഉദ്ദിപ്പിച്ചു എന്താ രണ്ടാൾക്കും ഒരു ഗൗരവം കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാദിക്കിനോട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു എന്നാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ഫ്ലൈറ്റിലൊന്നും പാസഞ്ചർ ലിസ്റ്റില് സന്തോഷിന്റെ പേരില്ല വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല ഇവനെന്തൊന്നും വിളിക്കാത്ത 
മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ അവന്റെ അച്ഛന്റെ മൊബൈൽ വിളിച്ചിണങ്ങി ആരും എടുക്കുന്നില്ല അവനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റി കാണൂ അവനെന്തായാലും വരും നിങ്ങളോട് നിൽക്കുക മണി എട്ടായി സന്തോഷിന് ഒരു വിവരമില്ല ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല റിങ് ചെയ്ത ഉടനെ കട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊന്ന പ്രശ്നവും ആറേ മുപ്പതിനോട് പരിപാടിയാ എട്ടായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആളുകളുടെ ക്ഷമയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രവീണേ ഇനി ഗാനമേളക്കാരോട് കയറാൻ പറ അവരുടെ പാട്ടുകാരെ വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ ഇടയിലിടയിൽ സ്കിറ്റും ഡാൻസും ഒക്കെ കിട്ടിക്കും വേഞ്ചില്ലേ പുരുഷു നീ കുറച്ചു പിന്നെ ആ സ്പോർട്സ്മാരുടെ പേര് ഇടക്കിടക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് സമ്മാനദാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റാൻ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവും ആ ശരി പ്രകാശ ഞാൻ ചെന്ന പോലീസ് എത്തുന്നോട്ടെ കൂടെ പോ എന്നിട്ട് മിമിക്രിക്കാരുടെ സീഡി സൗണ്ടിന് ആൾക്കാർ ലഭിക്കും ശരി പ്രകാശ സുരേഷനോ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തുമായിരിക്കും എന്താ സുരേഷേട്ടാ എന്താ കാര്യം സന്തോഷ ചതിച്ചടാ അമ്പതിനായിരം രൂപ പ്രതിഫലം മേടിച്ച് അവൻ ചെന്നി മറ്റത്തൊരു പരിപാടിയിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ അവൻ വരില്ല അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞില്ലടാ നായ നീ പുറപ്പെട്ട് കാണുന്ന വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന പറ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ വന്നു കിട്ടതാ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഒരു മംഗലാപുര യാത്ര വീട്ടിലിരുന്ന് ഭ്രാന്ത് എടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒത്തു കിട്ടി കാര്യമൊന്നുമില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരണ്ടേ പെങ്ങളുടെ മാലയും വളയും അന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ സ്പോൺസർമാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി കൊടുത്തല്ലോ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാതെ എത്ര നേരം വീട്ടിലിരിക്ക അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സും സകല രോഗങ്ങളുമുള്ള ആ മനുഷ്യനെ ഞാനൊന്ന് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പ്രകാശ 
ഇന്നലെ രാത്രി സന്തോഷിന്റെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എടാ സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും അവൻ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മാറ്റി അവന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചോണ്ടാ അവൻ എന്ന് വേറെ പരിപാടി ഏറ്റത് എടാ അവൻ കള്ളം പറയല്ല വളരെ വിഷമത്തില്ല അവൻ എന്നെ വിളിച്ചത് വിഷമം പണത്തിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയില് വിഷമിക്കാനൊക്കെ നേരം കിട്ടി അവന് അവൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചത് ഒന്ന് വിളിക്കായിരുന്നില്ല അവന് എടാ അത് ചിലപ്പോ തിരക്കിനിടയില് കൂടെ നടന്നവന്മാരെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ പോലും വയ്യാത്തത്ര തിരക്കായോടാ അവന് നെഞ്ചിനകത്തൊരു കത്തി കുത്തി കയറ്റൽ പോലും ഉണ്ടാവാത്ത വേദനയാ അവൻ നമുക്ക് തന്നത് അവനത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി അതൊന്നും ഓർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ അവന്റെ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി എന്റെ കുമാരേട്ടാ ഇത്രയും അനുസരണയില്ലാത്തൊരു രോഗിയെ എന്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മരുന്ന് സമയത്ത് കഴിക്കില്ല ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കില്ല ടെസ്റ്റ് വലുതും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പരിസരത്തൊന്നും ആളെ കാണില്ല പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടിയിരിക്കുക ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഞ്ചുഗ്രാം ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലും അടി കാണിക്കരുത് കാശില്ലാത്തൊരീ പ്രായത്തില് ഇത്രയും ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയൊരു അക്രമമില്ല ഡോക്ടറെ ബ്ലേഡ് പലിശക്കാർ വീടിന് മുമ്പിൽ കാവൽ തുടങ്ങും പിന്നെയും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ മേരിക്കുട്ടി അടക്കം ചെയ്ത മണ്ണ് വേറൊരുത്തന്റെ കയ്യിലാകുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരും അവസാനം സകല ആളുകളെയും വെറുപ്പിച്ച് എഴുപതാം വയസ്സിൽ വല്ല കടത്തിന്റെയും കിടന്നിച്ചാകുന്നതിലും ഭേദം ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് പോകുന്നതല്ലേ ഡോക്ടറെ മൂന്ന് തലമുറയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് വിളമ്പിയത് എന്റെ പുണ്യമുണ്ട് കുമാരന് അത് മതി പക്ഷേ എന്റെ അഞ്ച് പിള്ളേര് പ്രകാശിനോട് നീ എന്താ കാശിന്റെ കാര്യം പറയാഞ്ഞു നിന്റെ ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ അത് എങ്ങനെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചേരില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിധിയില്ലടാ അവന്റെ അവസ്ഥ നിനക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ ചേട്ടാ ഏ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ചേഞ്ചുണ്ടാവും എന്നോടോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒരാൾ മേടിച്ചോണ്ട് പോയേ ഉള്ളു അയ്യോ ആയിരം രൂപ നോട്ടിന്റെ കളർ പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എടാ നമ്മളെ ആരും മാത്രല്ല മദ്രാസിൽ പ്രവീണിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇതിലും മോശ മ്യൂസിക് അക്കാദമിയിലെ ഫീസും സിറ്റിയിലെ താമസവും കാശില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാളിയാ ശരിക്കും പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും താഴെ മാർക്കൊക്കെ എന്നെ ജോലി കിട്ടി കൈമടക്കൊന്നും കരുതാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ക്യൂര എന്റെ പേര് ലിസ്റ്റിൽ പോലും വന്നില്ല ഏത് ലിസ്റ്റില് അതൊക്കെ പോട്ടെ നിനക്ക് നീന്താൻ അറിയോ ഇല്ല എന്താ വേറൊന്നും ഇല്ല നീ പറഞ്ഞ സെയ്താലിക്ക കാശൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും മിക്കവാറും നീന്തി വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ സെയ്താലിക്ക പണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ കുറെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള അതൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായാ മതി ഗീതുന്റെ സ്ഥലം ഉത്തറായല്ലോ ചെറിയില് വരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരാതി ഒരുപാട് കാണും പെണ്ണുങ്ങളല്ലെങ്കിലും പരാതിക്കാരാണല്ലോ വന്ന് കാണുന്നില്ല വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിൽ കല്യാണാലോചന വരുന്നു പറഞ്ഞ ബഹള എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നീ പോയിട്ട് വാ വഴക്കിടാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അല്ല ഞാൻ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും പെരുമാറാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല വന്ന് കാണാനും വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനും എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹം മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടെന്ത് കാര്യം കാശുള്ളവന് മാത്രം ഉള്ളത് ഈ ലോകം അതില്ലാത്തവന് ഇവിടെ എല്ലാം ബാധ്യതകളാണ് കുടുംബവും ബന്ധങ്ങളും പ്രേമവും എല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ മനശ്ശേരി രാമൻ നായർ ആ അച്ഛൻ്റെ മോനിപ്പോ 
കാശിന് വേണ്ടി നട്ടോട്ട് ഓടുക ഇനി നിന്റെ പരാതിയൊക്കെ ഓരോന്നിട്ട് പറ കേട്ടെ എനിക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല ഞാൻ ഇത് തരാൻ വന്നതാ ഇതങ്ങനെ വീട്ടാ പറ്റൂല ആ എസ് ഐ ദിവാരനല്ലേ അവന് ഇത്ര ഇളക്കം കൂടുതലാ ഞാൻ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരാം ഏ പ്രശ്നത്തിനൊന്നും പോകണ്ട ഗീതുവിന്റെ ഏട്ടന്മാര് ഞാൻ മാല മുട്ടിച്ചു ഒന്ന് കേസ് കൊടുത്തോണ്ട അയാൾ എന്നെ അടിച്ചത് ഗീതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അതിന്റെ ദോഷമാക്കാം എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം എന്നല്ലേ കുമാരേട്ടൻ ഇതൊന്നും അറിയണ്ട കേട്ടോ വിഷമിക്കും അല്ലേ തന്നെ സുഖമില്ലേ അപ്പാവത്തിന് പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും പ്രകാശിന് ഇതറിയാൻ പാടില്ല അവനെന്താ ചെയ്യാന്ന് അവന് തന്നെ നിശ്ചയമുണ്ടാവില്ല ണോ ഇന്നത്തോടെ നിർത്തിക്കോണോ അല്ല ഇനി നിന്നെ ഇവനൂടെ കണ്ടുപോരുത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാറാകുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് വരണം അടുത്ത തലിനുള്ള ക്ഷണക്കത്തുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക കിട്ടിയ തല്ലൊന്നും നിനക്ക് മതിയായില്ലല്ലോടാ കള്ളക്കേസ് കുടുക്കി തല്ലിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും തല്ലിച്ചോളൂ ഒരുപാട് തലെന്താന്ന് എന്നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയ അതോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരുമല്ലോ നല്ല സ്വത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇറക്കി വിടാം ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരെ മുമ്പിൽ അന്തസ്സും കാണിക്കാം വാശിയും താല്പര്യമൊക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സ്വന്തം പെങ്ങളെ നിറയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോടാ നിങ്ങൾ വാശി തീർക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടും പുറത്ത് വരാൻ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് ചതിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല മനശ്ശേരിയിലെ നാട്ടുവഴിയിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കറണ്ട് പോലെ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കുടികൾ കാണാം തമാശ പറഞ്ഞും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും വിധിയെ പരിഹസിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാം കയ്യിലൊരട്ട പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവിടെ സ്നേഹമുണ്ട് സന്തോഷവും സമാധാനമുണ്ട് തല്ലിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കല്യാണം കൊണ്ട് അതുണ്ടാവില്ല ഗീതുവിന്റെ സന്തോഷം അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തടയരുത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്റെ പെണ്ണാണ് അധികാരത്തോടെ 
എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഞാനിവിടെ നോക്കും അതിനു വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാം ഈ മണ്ണനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മോളെ കിടപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല അല്ലേ എടുത്തു നീ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് നെല്ലിപ്പടി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അടിയില്ല ജെട്ടി കയറിയ അവസ്ഥയിൽ ഒരു കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ഷണിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വല്ലൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേടെ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് വരും ഇരുപത്തഞ്ചു പേരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു കൊല പഴം താടാ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാളും വലുതാണോടാ കൊല ഹലോ ഹലോ ഗോപി കൊലയും ഗോപി പത്ത് പൈസയ്ക്ക് ഗുണമില്ലാത്ത കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഈ നാട്ടില് ഇവനൊരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഗീതു എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീത ഇതുകൊണ്ടൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളൂ നീ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുവോ എന്താ കുമാരട്ട പഴയ പോലെ നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണണം ഫ്ലൈറ്റിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും വാ സന്തോഷം വിളിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കലാണ്
ചായക്കടക്കാരൻ ചത്തു അല്ലേ പ്രായം കൂടുമ്പോ ആളുകൾ മരണപ്പെടും അതൊരു സാധാരണ സംഭവം അവനിതറിയണ്ട നീ എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നാളെ നടക്കുന്ന സ്റ്റാർ നൈറ്റിൽ അവൻ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ച് പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഞാനാ കേഴവൻ ചത്തു എന്ന് കേട്ട കുറ്റിയും പറിച്ച് അവൻ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് സമാധാനം പറയേണ്ടതും ഞാനാ കേസും കോടതിയൊക്കെ മാറി ഈ കുടുംബം ഒന്ന് കരകേറി വരിക നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ വിറ്റേക്കില്ല ഞാൻ ഇനി ഇളനീരും വേണ്ടെന്ന് പറയണ്ട വേഗം കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അച്ഛാ എന്റെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ അല്ല അത് ഇവിടത്തെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലം നിന്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ വെച്ചോളാം ശരി ഇനിയും വൈകിക്കണോ മറ്റാരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ ഇനി ആരും വരാനില്ല അവനൊന്നുമല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് വളരാനുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത മനുഷ്യന രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കത്തിയെറിഞ്ഞത് അല്പമെങ്കിലും നന്ദി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ വരുമായിരുന്നു അന്ന് അവന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ന്യായം പറയാൻ വന്ന ആളല്ലേ നീ ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും പണവും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവുമൊക്കെ വന്ന് കുമിയുമ്പോ ആളുകൾ മാറും നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന ആ പഴയ സന്തോഷമല്ല അവനിപ്പോ ഇനി നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ പോലും അവനുണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല എന്തു പറ്റി ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കുമാരേട്ടൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും കാശ് കടം വാങ്ങിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവന്റെ കല്യാണത്തിന് ഗീതുവിന് ഒരു മോതിരവും ഒരു പട്ടുസാരിയും കുമാരട്ടം കൊടുത്തിരുന്നു കല്യാണ ചെലവിന് കുറച്ച് കാശ് തന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാ എന്തു പറ്റി ഈ കാശ് കുമാരട്ടൻ ഒരു ബ്ലേഡുകാരൻ ബാസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചതാ പകരം അയാള് കുമാരട്ടനെ കൊണ്ട് ഒന്നും എഴുതാത്തൊരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ ഒപ്പിടിച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു ദിനേശന്റെ കടയിൽ മുടിവെട്ടാൻ പോയപ്പോ ഈ ബാസിയുടെ ഒരു ചീട്ടുകളി സഖാവ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുമാരട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരു സംസാരം നടന്നപ്പോ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടതാ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുമാരട്ടന്റെ വീടും ചായക്കടയും നമ്മുടെ ആർട്സ് ക്ലബും ഒക്കെ പോകും ഇതിൽ വേറൊരു അപകടം കൂടിയുണ്ട് ഈ സംസാരം നടക്കുമ്പോ 
പ്രേമൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആസി പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോ പക്ഷെ മനുഷ്യത്ത് അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുമാരേട്ടന്റെ ചോരയും കണ്ണീരുമാണ് കെട്ടിട ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കുമാരേട്ടന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ എനിക്കത് കൊണ്ടു നടക്കണം കുമാരേട്ടൻ കടം വാങ്ങിയ പണം മുഴുവനും ഞാൻ തരാം പലിശ ഒഴിവാക്കി തരണം ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ബ്ലേഡ് ബാസി എന്നുള്ള പേര് വീണത് തന്നോട് പലിശ വാങ്ങാതെ ആ പേര് ഞാൻ കളഞ്ഞു കുളിക്കണമെന്നാണോ താൻ പറയുന്നത് താൻ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഐസ് കൊണ്ട് ഒരു നാളാണോ നല്ല ഇവിടെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആപ്പിൾ തലയിൽ വീണപ്പോ മേലോട്ട് നോക്കാതെ താഴെ നോക്കി ചിന്തിച്ചവൻ അയാൾ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എവരി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഗുരുത്വാകർഷണം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗുരുത്വ ദോഷമൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഈ ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ പണം കൊടുക്കുന്നത് പ്രവർത്തനം ഞാൻ പലിശ വാങ്ങുന്നത് പ്രതിപ്രവർത്തനം മഹാനായ ന്യൂട്ടന്റെ നിയമം ഞാൻ തെറ്റിക്കില്ല രാഘവ മരിച്ചുപോയ എന്റെ കുമാരേട്ടന്റെ ആത്മാവിനെ ഓർത്തെങ്കിലും അതിനുള്ള യോഗ്യത തനിക്കില്ല സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ കള്ളക്കണ്ണീരുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്ക കുമാരേട്ടെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയല്ലോ താൻ ഓ അങ്ങനെ ഒരു കഥയും ഉണ്ടോ കുമാരേടെ ചായക്കടയും മാർസലോ ബന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ പോലെ വിറ്റി തുലയ്ക്കാനുള്ളവരും കെട്ടിടമല്ല പത്ത് പതിനാല് വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം ചുളുവിലക്ക് തട്ടിയെടുത്ത് നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കാനായിരുന്നല്ലേ പരിപാടി മക്കളെ നിങ്ങളുടെ വികാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ എന്റെ ഗുരുവായിപ്പോയി പ്രവർത്തനം പ്രതിപ്രവർത്തനം കടം കൊടുക്കൽ പലിശ വാങ്ങൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടുപോന്നോളൂ പേപ്പർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയോ പക്ഷെ അത്രയും കാശ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം കാശ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം കാശ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് തരത്തില്ല പറഞ്ഞേ എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരും ഒരു വഴിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം മദ്രാസ് ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു കച്ചേരിക്ക് പോയപ്പോ പഴയ മാഷുമാരൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മ്യൂസിക് അക്കാഡമി കയറിയത ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഈ വിദ്വാന്റെ ഗിറ്റാർവാനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടോ ഡോ തനിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കില്ലേ അത്ര ആലോചിച്ചില്ല സാർ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയാ സാറിന് ഇവിടെ കച്ചേരി ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അതാ വിളിപ്പിന് തന്നെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ടത് എടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഗാനവേളിൽ ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് സാറിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം തരുന്ന ഒരു ഗോപാലേട്ടനുണ്ട് തലശ്ശേരി മഹോത്സവത്തിന് സാർ പാടാൻ വന്ന അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന കാശ് തരും രാഹുൽ സാറിന്റെ എല്ലാ സിനിമ പാട്ടും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഹിറ്റാ സാറ് ഇതുവരെ അങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് സാറ് വരണം ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പലതും ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും തന്നെ പോലെ ഒരു കലാകാരൻ വന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ വരാം ഹൈടെക് സിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ തീ പിടിച്ച വിലയായിരിക്കും കുറച്ചങ്ങ് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ തമോദര തന്റെ മകനിപ്പോ കേരളത്തിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയല്ലേ പക്ഷെ പുതിയ കണ്ണിലുണ്ണികൾ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പല ചാനലിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ മോനെ പറ ആണോ നീ എന്നാ ഇങ്ങ് വാ പാലിറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ജാക്കബിന്റെ വണ്ടി കാണാം അറിയാലോ അല്ലേ ആ ശരി വാ സന്തോഷാണ് ദാമോദര ഈ കല എന്ന് പറയുന്നത് തലവരെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ മാത്രം ഗുണമുള്ളൊരു സംഗതിയാ നല്ല സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ കഴിഞ്
തന്റെ മോനോട് ഇപ്പൊ മാക്സിമം കാശ് ഉണ്ടായിക്കളം പറ എടാ ജോയി ദാമോരനോട് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമ്മളെയൊക്കെ വിറ്റ കാശ് ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങ് ഓണം കയറാ മൂലെന്ന് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് വന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അയാൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നേ സന്തോഷിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനാൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദാമോരനല്ലേ ലാൻഡ് മുഴുവൻ ഇയാളുടെ പേരില്ല എന്റെ ദാമോദര താൻ ആള് കൊള്ളാലോ ഒന്ന് ചുമ്മാരി ശിവദാസ ആയുടെ പേരിലായിരുന്ന നമ്മുടേതൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കൂടിയുള്ളതല്ലേ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കൾക്കും കൂടിയുള്ളത് അല്ല ആരായത് വാ വാ എനിക്ക് അച്ഛനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സ്വന്തം മോന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു അച്ഛനോട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വാർത്ഥതയും നന്ദി കേടം കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛനോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമല്ല സാദാപ ചായക്കടക്കാരൻ ചത്തു എന്നല്ലേ ഈ പുതിയ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് അച്ഛൻ നടത്തുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടമൊക്കെ ആ ചായക്കടക്കാരൻ കാരണമുണ്ടായതാ പാട്ടിനോടുള്ള എന്റെ താല്പര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ ചായക്കടക്കാരനാ ആ പാവം മനുഷ്യന്റെ മരണം പോലും എന്നെ അറിയിച്ചില്ലല്ലോ കച്ചവട കണ്ണോടുകൂടി മാത്രം ആളുകളെ കാണുന്നവർക്ക് ബന്ധങ്ങളുടെ ഒന്നും വില മനസ്സിലാവില്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല ആർട്സ് ക്ലബ്ബിലെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ മുഴുവൻ വെറുപ്പോടുകൂടി മാത്രമേ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കുടുക്കിയില് അവർ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച അഞ്ചിന്റെയും പത്തിന്റെയും ഒക്കെ മുഷിഞ്ഞു നാറിയ നോട്ട് കൊണ്ടാ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറിയത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ മാറിയത് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്നപ്പോ കൂടെ നിന്നവരെയൊക്കെ മറന്നിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനെ പോലെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് നന്ദിയില്ലാത്തവനല്ല ആൺമക്കൾ സാധാരണ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടാ പഠിക്കുക എന്ന് പറയും ഞാനും എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ട് പഠിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പാഠം വെറുമൊരു തമാശയോ നേരം പോക്കോ ആയിട്ട് ഈ ഫോൺ കോളിനെ കാണരുത് വിഷയത്തിന്റെ ഗൌരവം രാഹുലിന് മനസ്സിലാവുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയെന്ന് വരും നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് ആരാ നിങ്ങള് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം നിങ്ങളുടെ ജീവന് നിങ്ങൾ എന്തു മാത്രം വില കൽപ്പിക്കുന്നു എനിക്കറിയേണ്ടത് അതാണ് കെ എസ് എസിന്റെ നെടുംതൂണായിരുന്ന സദാശിവം മാഷെ വഴിയോരത്ത് വെച്ച് ഒരൽപ്പം പോലും ദയയില്ലാതെ കുത്തിക്കൊന്നോമാരാ തലശ്ശേരി ഉത്സവം നടത്തുന്നത് ലേബർ പാർട്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടിക്ക് താം പാടാൻ വന്ന പിന്നെ താൻ ജീവനോടെ പോവില്ല ഇപ്പോഴും ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെളിയിലേക്ക് നോക്ക് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ വല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ ചോരയ്ക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പകരം ചോദിച്ചിരിക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അപ്പോ എനിക്കറിയണം അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള മിമിക്രിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അവ ശരിക്കും വരണ്ടല്ലോ അല്ലേ വരണ്ടോന്ന് അവന്റെ സംഗതി മൊത്തം പോയി കാണും പാർട്ടി പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിലല്ലേ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തത് നന്നായി ഇടയ്ക്ക് വെളിയിലോട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ അതോ മേപ്പൂരുള്ള നമ്മുടെ പിള്ളേരെ വിളിച്ച് ഒരു ജീപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചുമ്മാ അയാളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു കാര്യം രണ്ട് തല്ലുകളികളാ പക്ഷെ കണ്ടാൽ ഗുണ്ടകൾ വരെ പേടിച്ചു പോകും അവന്മാർ എന്തിനാ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നെന്ന് അവന്മാർക്ക് പോലും അറിയില്ല പാവം ഏതായാലും കൊള്ളാം കഴിക്കാൻ വല്ലതുണ്ടോ പിന്നെ
അവൻ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ അല്ലേ യവൻ പാട്ടുകാരനല്ലേ അത്രയും ധൈര്യമൊന്നും കാണില്ല ശേഖര അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയണം മിസ്റ്റർ രാഹുൽ മേനോൻ ഞാൻ അവര് അവര് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ട ഫോൺ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തോളാം താൻ അവസാനം പാടിയ പാട്ടേതാ പാരിജാതം മിഴി തുറന്നു ഇന്ന് താൻ പാടിയ പിന്നെ പാരിജാതം ഒരിക്കലും മിഴികൾ തുറക്കില്ല മനസ്സിലായോ കോട്ട മൈതാനത്ത് ഗാനമേള കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ആ മലർവാടിയിലെ ചെറ്റകളെ തല്ലി ചതയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച രാഘവേട്ടന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത്തവണയും ചതി പറ്റുവോട ഒരു ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്യോ എന്താ ഗോപാലട്ട പതിനായിരം രൂപ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കാശില്ല കമ്മറ്റിക്കാരാണെ ഒന്നും തരുന്നില്ല പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഗോപാലട്ട ആ പ്രകാശ എന്താണെന്നറിയില്ല ആരോ പുറകെ കളിക്കുന്നത് പോലെ ആ പാട്ടുകാരൻ വരുമല്ലോ അല്ലേ രമേശ ആ കടയിൽ കാശ് വലിയ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര കാണും കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയുടെ ബാക്കി കാശ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര കാണുന്ന ഒരു മൂവായിരം ശേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇതുകൊണ്ട് തട്ടാ സുരേന്ദ്രൻ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് മേടിച്ചിട്ടു വാ ഉച്ചവെക്കരുത് എന്നോട് ഇവിടുന്ന് പോകാനും പറയരുത് പ്രകാശേട്ടനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്ര ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഇവിടം വരെ വന്നത് ഇത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല കുമാരേട്ട മരിച്ച ദിവസം രാത്രി പുരുഷേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോ കുമാരേട്ടന്റെ പെരുന്നാളിന് നടക്കാനിരുന്ന പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടൻ വിശ്വസിച്ചു കള്ളം പറഞ്ഞു പറ്റിക്കായിരുന്നു എന്ന് ഏട്ടൻ അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കാതിരുന്നതിനെ പറ്റി ഏട്ടൻ പിന്നീട് ഓർത്ത് ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് പണവും പ്രശസ്തിയൊന്നും എന്റെ ഏട്ടനെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ന്യായീകരണത്തിനല്ല ഞാനിവിടെ വന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും നികത്താൻ പറ്റില്ലെന്നറിയാം പഴയ സുഹൃത്തിനെ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോ വെറുപ്പോടെ മുഖം തിരിച്ച് കളയാതിരുന്നാൽ മതി ഹ 
ഹലോ പ്രകാശ നീ എവിടെ ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുക നീ വേഗം വാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാ ഇവിടെ ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏപ്പിച്ചത്മാരാവുമ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് വിദേശ പര്യടനത്തിലായി രാഹുൽ മനോൻ പിന്നെ അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വരും ഇയാളെ പറയുന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച അയാളുമായിട്ട് വരാന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളോട് ആദ്യം തെളിവ് കാണിക്കുക പരിപാടിക്ക് വരാന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ഇവിടെ പേപ്പർ കാണിക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് നിന്റെ സത്യം ഈ പയ്യൻ അയാളെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പേപ്പർ ഒന്നും സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചില്ല കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പണമൊന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓ അഡ്വാൻസ് അത് അടിച്ചു മാറ്റാനാണ് നിങ്ങൾ ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്നത് അല്ലേ മകളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കടം തീർക്കാൻ നാട്ടുകാരുടെ കാശ് അടിച്ചു മാറ്റുക ഇതിലും ഭേദം കക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതാണ്ടാക്കാനെ ആകെ വർഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്ക രാഹുൽ മേനോ വരില്ല പരിപാടി നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വാർത്ത വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേസസിന്റെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഇനിയും വെച്ച് താമസിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച പാട്ടുകാരൻ മുന്നില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയോടും നാട്ടുകാരോട് ഉത്തരം വേണ്ട താനാ ജനം ഇളകുന്നതിന് മുമ്പ് പോയാലും ചെയ്യണോ പോടോ ഗോപാലട്ട നാപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് തട്ടെ കയറിയതാ തമല വായിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് എന്നിയാ തീരാത്ത അത്ര ഉത്സവം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും കലയോട് ആവേശമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചതാ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേദിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കണമെന്ന് ഇന്നത് നടക്കും ൊരുക്കുന്നതുപോലെ
ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും ഗോവയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സന്തോഷേ ഞാൻ രേവതി വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം കുരുഷു ഗീതു അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലാ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു വരും കുട്ടു ഞാൻ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് പഴയ പോലെ നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണണം ഹലോ 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 ഹല